allora vengo qui dal 90 oddio non mi ricordo se è il 91 o 94 comunque anni 90 va eh, perché Federico Diesel insieme a altri aveva cominciato a chiudere questo posto scoperto da lui quando lui mi sembra nel 90 mi ha raccontato stava correndo sulla spiaggia ha visto questo ha intravisto una cosa è salito sopra e ha visto questo antro stavolta bellissima e dalla settimana dopo sono venuti un po' di persone c'era una specie di discarica con tutti i scaldabagni lavatrici buttate e hanno cominciato a chiudare la prima mi sembra che sia stata già registrata poi via via tutte le altre io ho conosciuto la grotta nel 2003 2002 2003 eh, sono venuto qua dentro perché mi dicevo ultimamente questa grotta è bellissima sono sceso giù e eh, quando sono sceso ho vissuto questa gente che era antica di questi stradioni che per me era impossibile e eh, c'è stata una francesca finché eh, l'ho conosciuta lei faceva dei corsi qua dentro la grotta e ho cominciato ad arrampicare con lei ha spiegato un po' come, si, come funzionava il tetto, il tipo di stile arrampicata e piano piano sono cresciuto, mi ha dato tanta motività di, di arrampicare, mi ha dato un'energia particolare questa arrampicata sia l'arrampicata è la gente che gira intorno ad arrampicata, ragazzi la maggior parte sono tutti bravi, cioè tutti carini e, e poi niente, la grotta ti dà pure la possibilità a gente come me, che ne so, 7A, 7P, ce ne stanno parecchi da fare, da, da giocarci Devo dire che mi sono avvicinato a, alle vie più difficili eh, perché eh, è un posto che mi permetteva di, di provarle essendo relativamente vicino casa perché comunque sono sempre due ore di macchina da Roma e eh. non è proprio vicino vicino però è sempre meglio che arrivare in Spagna o in Francia per, per provare tiri eh, di, di quel livello che poi neanche eccessivi però insomma eh, sono state delle, delle belle soddisfazioni io ci vengo da 30 anni ora abito qui vicino quindi quando Beatrice era piccola che sta scavando via adesso 20 anni fa era comodo perché era una, per me una palestra e, vicino a casa perché abito qua la portavo all'asilo unito e ci scalavo 3-4 volte a settimana insomma le vie più difficili che ho fatto qui sono state grandi gesti ciccio formaggio prima ciccio formaggio è stata un po' una sorpresa perché l'ho iniziato a provare un po' così per mettermi un po' alla prova e poi effettivamente ha preso forma e sono riuscito a farla da lì ho deciso poi di, di provare eh, anche grandi gesti e pure lì ho visto che essendo eh, anche un genere di arrampicata che eh, mi diverte, mi piace, eh, ci sono migliorato e anche lì insomma sono riuscito nel, nel liberarla. E la cosa che mi ha dato più soddisfazione è stata anche che non ero più giovanissimo Oggi sto provando una connessione che parte con uh, una prima via di 7A e, e un primo blocco del progetto uh, del, della via che sta provando Stefano e poi traversa su, su Invidia. E devo dire che <ride> eh, anche se comunque è data 8C mi rendo conto che sta diventando un grado che comincia a essere abbastanza difficile per, per me, per cui comunque uno stimolo importante, una via che comunque mi fa divertire. Ecco un altro ragazzo di fondi e un altro ragazzo locale, qui avevamo, avevo visto questa linea e lui, questo ragazzo mi ha aiutato a, a spittare e lo ringraziamo, si chiama Lino. E, e niente, abbiamo aspettato questa linea che è abbastanza logica ma eh, si interrompeva a metà del tetto e quindi avendo la vista abbiamo messo questi spitti in più questi giorni quando Stefano era qui in grotta gli ho consigliato di provarlo e lui lo ha liberato e mi ha fatto molto piacere che comunque l'avesse liberato lui ma è stato gradato intorno all'8B e adesso attende la mia di revisione no? Niente, poi un giorno sono venuto qua poco tempo fa e ho 
visto la, Laura Lucra che stava provando un progetto. E per l'arrampicare Laura sembra un ragnetto che sta sulla parete, cioè tutta snodata, questi tangonaggi che per me sono veramente impossibili. E quanta, quanta tenacia si mette, quanta digna. E, è una cosa che ti piace vederla, ti dà una sensazione bella da, da provare. E molti ovviamente sta venendo pure Stefano, eh, che sta provando la stessa via. E con tanta umiltà però fa passi da gigante. Quindi ormai mi sono circolato e probabilmente se mi dai Stefano da 10 anni, 12 mi troverai sempre in pazzo. E niente, è nato così sto gioco e ora è diventata una droga, non riesco più a scendere fuori, da 54 anni non riesco più a scendere fuori da questo, da questo vortice. Vabbè, chiunque viene è il ben accetto per scalare in grotta, insomma, e confrontarsi con questi tiri che so e belli, su roccia solidissima, molto atletici e secondo me sono unici perché consentono di usare tutto il corpo e non è solo una scalata tra virgolette old school, quindi tirare tacche, e, ma anzi devi essere comunque abile a utilizzare tutto il corpo, e incastri di gambe, di piedi, e molto tecnici anche sotto quel quel profilo e ci sono anche delle prese chiamate accrocchi spesso che oltre all'età che ai buchi ci sono gli accrocchi <ride> e dove accrocchi le dita e, e, e niente vabbè questa era una piccolissima parentesi basta <ride>